അബുവരീകോളാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകരും അവരെ ട്രോളുന്ന ഊളകളും രണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മലപ്പുറത്തെ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിനി രണ്ടും ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് അധ്യാപകർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകുന്നതാണ് എന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുവരെ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയാണിത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് നോട്ട് എ സ്പീച്ച് ഒരു പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മൊബൈൽ വെച്ചു കയ്യിൽ ഒരു മൈക്ക് പിടിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ മുന്നിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയെ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരാളാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് അധ്യാപകൻ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിൽ അവരിൽ ഒരാളായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അധ്യാപകന്മാർ ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ളത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന ധാരണ എനിക്കില്ല ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ചില അധ്യാപകരെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതും ഈ വിഷയത്തിൽ വരും അപ്പോ ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇത് ആളുകളൊക്കെ കാണും എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് ക്ലാസ് മുറികളിൽ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കുട്ടിയാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനാവണം അധ്യാപകൻ കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകളും ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങളും പല രീതിയിലായിരിക്കും അവർക്ക് കാണുന്നതിനോടെല്ലാം സംശയമായിരിക്കും അവർക്ക് പൂച്ചയും എലിയും ആനയും അണ്ണാനും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായി പല ചിന്തകൾ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് അധ്യാപകന്റെ ക്വാളിറ്റി അവരിൽ അവരിൽ ഒരാളായി അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയണം എന്നതാണ് അധ്യാപകന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ട് വളർന്നതും പഠിച്ചതും അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് പബ്ലിക് ആയി ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ രസകരമായ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അത് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ പഴയ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രചോദനമാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർ ആയിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നു അതിനെ ട്രോളുന്നു എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണെന്ന് നോക്കിക്ക് പ്രബുദ്ധ മലയാളിയാണ് ഏത് പ്രബുദ്ധ മലയാളി അവരിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ ട്രോള് നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ട്രോള് പോസിറ്റീവ് ആവട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആവട്ടെ ഇതിലിപ്പോ ട്രോളാനന്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അത് ട്രോളാനന്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് മനസ്സിലായത് എന്നിട്ട് അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയി ട്രോൾ ചെയ്യ ഊളകളോട് ആ ഊളകൾ ഏത് ടീമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായ ഉത്തരം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അധ്യാപകന്മാരുടെ പണം ആറ് ദിവസത്തേത് കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോടതിയിലേക്ക് പോയ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ അങ്ങേയറ്റം കാണിച്ച ഒരു അധ്യാപക വിഭാഗം ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളായിരിക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകരെ ട്രോളുന്നത് എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവുക അത്ര ബോധമേ ഉണ്ടാകൂ അത്ര വിവരമേ ഉണ്ടാകൂ മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ട്രോളുന്നവന്മാർ ഇതുപോലെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നാലാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകുമ
മനസ്സിലായ മൊബൈലിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മുട്ട് പിറക്കും ഇവന്മാരുടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയോ നാവ് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് കഴിയോ കഴിയില്ല ഹൈട്രോളും ഒരുത്തനും കഴിയില്ല മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ അതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ രാവിലെ കണ്ട വാർത്തയാണ് മലപ്പുറത്ത് ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷമം കൊണ്ടാണ് കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പറയുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനെ ഞാൻ അത്ര വിശ്വാസ്യതയിൽ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായാലും ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വേദനാജനകമായ അനുഭവം തന്നെയാണ് രക്ഷിതാക്കളോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തക പുഴുക്കളായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണമെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ അവൻ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് മദ്രസകളിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് മനക്കരുത്താണ് സ്നേഹമാണ് സാഹോദര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് മാത്രമൊന്നല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സംവിധാനം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമൊന്നും സർക്കാരിനും സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കാര്യം പല വീടുകളിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടാവാം ടി വി ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് കാണാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അതിനെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കേസാണിത് ഇത് വലിയ സംഭവമാക്കി എടുക്കേണ്ട കേസല്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സ്കൂൾ തുറന്ന് മദ്രസ തുറന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി സർക്കാർ ആലോചിച്ച അതിനൂതനമായ അതിഗംഭീരമായ സംവിധാനമാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം വലിയ മാതൃകയാണ് ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ ഡെവലപ്ഡ് ആയി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും അപ്പോൾ പിന്നൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അവസാനം ഈ എക്സാമിന്റെ സമയത്താണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാറുള്ളത് റിവിഷൻ ഒക്കെ നടത്താറുള്ളത് അല്ലെ സ്കൂൾ പാഠഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞാലും റിവിഷൻ സമയത്ത് രണ്ടാമത് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയിലും ഓർമ്മയിലും ഉണ്ടാവുക പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തലേ ദിവസവും നമ്മൾ കുറച്ചൊന്നും നോക്കും ആ മനസ്സിൽ കയറുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഇത് വലിയ സംഭവമാക്കിയെടുത്ത് ഒരു ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മോ ആകെ കഷ്ടപ്പാടാകും അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഉള്ള പരിമിതി വെച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലെന്ന് വെക്കുക എനിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം ടി വി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വാശി പിടിക്കരുത് അതിനു പറ്റിയൊരു സാഹചര്യത്തിലല്ല നമ്മുടെ നാടുള്ളത് എന്ന് കരുതി ക്ലാസ് കേൾക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സാഹചര്യവും ഒത്തുവന്നാൽ അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം എല്ലാവർക്കും അതിന് കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാലും അതിഗംഭീരമായി ശാസ്ത്രം ജയിച്ച് മനുഷ്യർ
നമ്മുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിനടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ അവസരമുള്ളവർ കേൾക്കുക അവസരമില്ലാത്തവർ അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേൾക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുറക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കപ്പെടും ഒരു സംശയവും ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ക്ലാസ് തുറന്നാൽ ഉണ്ടാവും അത്രേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാക്കി എടുത്ത് വലിയ പ്രശ്നമാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വലിയ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ കൂൾ ആവുക ബി സേഫ് നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഏഹ് നമ്മുടെ ഒരു സംവിധാനം അത്ര മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കുള്ള പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിഗംഭീരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ശ്രമം വളരെ വിജയകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതറിയാത്ത സർക്കാരും അല്ല കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഒരു നേരത്തെ ജോലിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ സൗജന്യ റേഷനും സൗജന്യ കിറ്റുകളും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ക്ഷേമ പെൻഷൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കലും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സർക്കാർ ഒരുക്കിയത് ആ ബോധം സർക്കാരിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സൗജന്യമായിട്ട് ചികിത്സാ സംവിധാനവും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ അടുക്കളയും ഒക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ സർക്കാർ ഒരുക്കിയത് ആ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിരവധി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല സർക്കാർ ഇതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും പക്ഷെ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാവും ഇതിനെ കണ്ടുപോവുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടു പോകേണ്ടതുമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാവും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് ക്ലാസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതുക അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടർന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതുക ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാളുകളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്തായാലും റിവിഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ എന്തായാലും ഒരു കുട്ടി തോൽക്കൊന്നുമില്ല ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പരമാവധി കുട്ടികളൊക്കെ ജയിപ്പിച്ചു വിടും എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ജയിപ്പിച്ചു വിടും പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ആണ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെയും പത്താം ക്ലാസ്സിലെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകം വായിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷക്ക് എഴുതാൻ അതാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും പരീക്ഷക്ക് എഴുതാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും അത് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരവും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നു തന്നെ സ്കൂൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിലെ സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റു ചിലതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്തായാലും നേരത്തെ അധ്യാപകരെ ട്രോളി ആളുകൾ ആ ട്രോളിയ ഊളകളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ആ അധ്യാപകർ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാർ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓലത്താൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങളോട് ഓലത്താൻ കഴിയും മനസ്സിലാക്കിക്കോ അത്ര അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ട്രോളി ആളുകളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ വേറൊന്നും പറയാനില്ല നിർത്തു